here witnessing my affection for Jacques because I'm not sure he would be happy about all this kerfuffle. He would be saying stuff like pluta, pluta, except right now there is no pluta, pluta. But that's the story of Jacques, isn't it? The dichotomy of his life, his gruffness one minute and unconditional generosity the next. The unbounded dreamer and the ultimate pragmatist. And let us for a moment reflect on that pragmatism as it is central to my and Jacques' relationship. In the summer of 1954, when Mum announced they were expecting me, yet another mouth to feed, Jacques automatically went into practicality mode and started cutting back on food intake, i.e. a hunger strike to protest, and hid in the <laughs> attic for two days, <laughs> thinking it appropriate to ration food expenses as we, the Lemieux, were now going to be in the poorhouse. <laughs> he was 10 years old, for heaven's sakes, and already gearing up for a life of sacrifice. <laughs> To further anchor his dual nature of Shaw, we nicknamed him Cookie Bun. Bun, excuse me. Or, depending on his mood, Cookie Bum. Yeah. Alluding to his crusty exterior and soft inside. Apparently, my arrival wasn't as devastating as foreseen, as Jacques took me under his very expansive wing and taught me with Ross Matthews how to walk. Et depuis, je n'ai cessé de marcher avec plaisir et bonheur. Et pendant ma jeunesse, Jacques nous a toujours encouragé de marcher vers nous. Et lorsque possible, il nous a épaulés dans nos démarches. Pour moi, il traduisait son énorme talent, son énorme talent en art plastique afin de me reproduire des personnages d'Astérix en plastine ou des magnifiques mammons qui impressionnaient vraiment les bonnes sœurs. J'étais tellement fière de mon grand frère Jean, lui qui fréquentait le MIT. C'est seulement plus tard que j'ai su que c'était pas celui de réputation mondiale, mais seulement de Montreal Institute of Technology. <rires> <rires> J'écoute tout ce que tout ce qu'on on a dit, tout ce qu'on a changé sur Jacques aujourd'hui, et toutes ces marques d'affection à son égard, et je me dis qu'il y avait plein de belles qualités, Jacques. Tous nous reconnaissons son inépuisable sens de responsabilité au travail, son affection inconditionnelle envers nos amis à quatre pattes, sa sagesse éclairée par l'amour, son aide incommensurable envers ceux dans le besoin. Mais il manquait une qualité fondamentale à notre Jean-Paul. I think that elusive quality was self-love. Perhaps that self-love is missing from the Lemieux gene pool. Either that or Robert took it on. <laughs> <laughs> As everyone here acknowledges, Jean's affection for us individually or collectively was great. But we all wished, we all wished he had kept some of it for himself. And today, as I try to make sense of our great loss, and examine what remains of Jaco. I know that for him to stay vital and his existence to be remembered, I must learn from him. I must carry on in my own life his essence, his wisdom, and grow from his sacrifice and his search for meaning. For me, that means committing to self-care, to nurturing the amazing resources we all have been given in each one of us, and doing as Jacques so successfully did enabling, counseling, facilitating, and encouraging others to reach their full potential. But first, I must take care of myself. Thank you, Jaco, for teaching me this unalienable truth. I promise to honor you by living it daily. Finalement, cinq personnes que j'adorais, maman, papa, Gabriel, Robert et Jacques nous ont quittés. Tous, à part de Jacques, sont partis et n'ont jamais donné de nouvelles. Mais c'est bien Jacques, hein, de faire différent des autres. Et puis depuis son départ, Jacques embarque régulièrement avec moi dans ma voiture pour aller travailler le matin. Il ne paye pas le gaz, contrairement à ses vieilles habitudes, mais il est de, mais il est de bonne compagnie. L'autre matin, il me disait, « Tu sais, Suzanne, ce que tu appréciais le plus de moi, c'était mes conseils et ma sagesse. Mais maintenant, ils sont toujours disponibles. Je ne suis plus limitée par ce corps. » Enfin, je suis libre d'être loin, d'être bien là où je suis et de continuer d'être au service des autres. Alors, je te salue, mon grand frère Jacques, et je te remercie d'avoir marqué tout tant de vie, d'avoir débroussaillé tant de chemins et d'avoir contribué à la, ré la réalisation de tant de rêves.
applause for later. <laughs> uh, this 